نحن نعيش عهد الغيبة عهد الغيبة يعني عهد الفقدان الله سبحانه وتعالى دا يرب البشر ينمي فيهم الكمالات النفسية والفكرية والعملية بالغيب وبتعبير موجع بصوت الغيب هاي تربية احنا الآن نشعر بالفقدان هذا أثر نفسي في أيام الجمع ملايين المؤمنين في شرق الدنيا وغربها لعله ملايين المؤمنين ولو عبر العصور المختلفة يجلسون ويجتمعون ويقرؤون دعاء الندبة دعاء الندبة يعني شنو؟ يعني يبكون على فقدانهم لإمامهم مثل الأبناء الذين يجتمعون ويبكون على فقدان أبيهم اقروا مقاطع دعاء الندبة مقاطع التوجع ومقاطع التفجع ومقاطع التألم تدرون هذا شقد ينمي النفس البشرية كم يعمق الرابطة بإمام زماننا قضية الرابطة جدا قضية مهمة قضية الرابطة مو قضية هينة وزان الرابطة في الأمور ال معنوية وزان الرابطة في الأمور المادية أنتوا عندما جالسين في الغرفة بركات الشمس تشملكم طبعا كل مكان ولكن عندما تقيمون رابطة مباشرة بالشمس بأشعة الشمس تذهبون وتتعرضون لهذه الأشعة شلون تنالون بركاتها في الأمور المادية من العجائب في الطب يقولون علماء الطب لازم تتعرضون مباشرة للأشعة يعني حتى لا يكون من وراء زجاجة ومن العجائب أنه في الفقه يقولون الشمس مطهرة بشرط أن تشرق على الشيء مباشرة إذا من وراء الزجاج ما يفيد الشمس مو مطهرة الأطباء أم هذا يقولون أيضا التعرض المباشر يختلف عن التعرض غير المباشر عندما واحد يرتبط بإمام زمانه هاي الرابطة كلش مهمة إحدى الأشياء التي يقولها بعض العلماء يقولون في رقية صلوات الله عليها الله تعالى إطاع هذا المقام العظيم وأي مقام عده كم مليون يزورون رقية بنت الإمام الحسين كم مليون من ألف عام إلى هذا اليوم أنتوا رايحين كثير منكم شفتوا كيف الناس يجون عند مقامها يتقربون إلى الله بحبها يجعلونها شفيعة إلى الله فمرقد عظيم طفلة ثلاث أعوام أو أربعة أعوام الإمام الحسين صلوات الله عليه له بنات متعددات ولكن رقية متميزة فيما بينها بعض العلماء يقولون هذا على أثر رابطتها بإمام زمانها وهو سيد الشهداء إمام زمانها كان بعد الخطباء الكرام حفظهم الله ينقلون هذه الرابطة ومظاهر هذه الرابطة في حياة الإمام وبعد موت الإمام في خربة الشام الرابطة جدا مهمة